the uh, Wood Spell. Let's play Detroit Become Human. Ja, in der letzten Folge sind wir mit Connor nach in Jericho eingedrungen und haben North gestellt. Sind nicht zum Abweichler geworden. Es war ein Massaker. Trotzdem ist North entkommen. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ein Markus mehr. Ein North mehr. Hank? Ein neuer Connor. Nicht sag Henk ist es tot. Nein. Oder? Er ist so ruhig. Ich wollte mich verabschieden, Lieutenant. Wir sind der Arsch. Ich habe mir Sorgen gemacht, Lieutenant. Ich wollte wissen, ob es Ihnen gut geht. Nicht wirklich. Ich weiß, ich sagte es bereits, Lieutenant, aber Sie sollten nicht mehr trinken. Es wird Sie umbringen. <lacht> Für eine Weile glaubte ich an dich, Connor. Wirklich? Ich dachte, du gibst mir den Glauben an die Welt zurück. Aber du hast mir gezeigt, dass Androiden nur unsere Schöpfung sind. Eine Schöpfung nach unserem Bilder. Selbstsüchtig, skrupellos und brutal. Du hast mir die Augen geöffnet, Connor. Jetzt weiß ich, es ist hoffnungslos. Ich verstehe. Jetzt lass mich allein. Na los, beende deine Mission, das ist dir doch das Wichtigste. Jetzt geh endlich! Wirklich ein Arschloch-Move. Wird das jetzt tun? Eigentlich mag ich ihn ja. getan. Ich habe es befürchtet. Er hat das getan. Immer noch ein Haufen Androiden in der Kirche. Sonst niemand. Nur noch nur für das Einzige, so wird überlebt. Markus gab sein Leben für unser Volk. Er hat uns gezeigt, dass unser Schicksal in unserer Hand liegt. Aber er kann uns jetzt nicht mehr führen. Jetzt liegt es an uns, zu Ende zu bringen, was er begann. Die Menschen haben beschlossen, uns zu zerstören. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden vernichtet. Es ist an der Zeit, eine Wahl zu treffen, die die Zukunft unseres Volkes bestimmen kann. Sie wollten einen Krieg, sie bekommen ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit. Und wir werden siegen oder im Kampf fallen. Ich glaube, sie hat aber immer noch das Bömmchen. Okay. Hank hat den Dienst quittiert. Hanks Haus. Haus betreten, mit Hank reden, Hank wettert gegen die Androiden, gehen, Hank 
beging Selbstmord. Mehr geht nicht mehr. Das Ganze konnten wir überhaupt nichts tun. Jericho hat seinen Anführer vorher verloren. Jericho wurde in Shadowweg angegriffen. Abweichlers formieren sich neu zu den Waffenrufen, nur auf zum Angriff auf das Lager entschlossen. Ja. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren. Und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Madam President! Madam, eine Ladung medizinisches Kobold soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Bitte! Madam President! Stimmt es, dass Androiden 60% der Streitkräfte ausmachen? Kann unsere Armee immer noch für die Sicherheit des Landes sorgen? Nachdem die ersten Vorfälle bekannt wurden, haben wir sofort alle Militärandroiden neutralisiert und auch die Nationalgarde zur Verstärkung angefordert. Unsere gesamten Streitkräfte sind voll einsatzfähig und sie können für die Sicherheit unseres Landes sorgen. Madam President! Okay. Bitte! Was passiert jetzt mit Cyberlife? Werden Androiden jetzt verboten? Wir arbeiten sehr eng mit Cyberlife zusammen, um alle Abweichler zu neutralisieren. Ich werde dazu keine weiteren Kommentare abgeben, bis wir die Androidenfrage gelöst haben. Madam President! Madam President! Uh. Bitte! Madam President, die Öffentlichkeit scheint den Abweichlern wegen ihres gewalttätigen Verhaltens feindlich gesinnt zu sein. Würden Sie das bitte kommentieren? Die Abweichler haben sich bisher als äußerst brutal erwiesen. Sie haben gezeigt, dass sie eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen und ich bin fest entschlossen, sie alle auszuschalten. Danke. Das wäre alles. Ja. Selbst ja. kein Mitleid, aber... Hallo, Lorf. Am 11. November 2038 erhoben sich die Androiden gegen ihre Unterdrücker. Wir okay. kämpfen seit dem Morgen, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis unser Volk frei ist und Verhandlungen über unsere Gleichstellung beginnen. Es gibt Millionen von uns und nichts kann uns aufhalten. Mama. Finde einen Beobacht. Okay. Scharfschützengewehr. Ich glaube. Es ist soweit. Der letzte Akt. Ja. Wie baut man eine Anleitung? Wie baut man ein Scharfschützengewehr zusammen? Obwohl. Wo ist North? Weiß ich ja. Leg das Gewehr weg und dreh dich mit erhobenen Händen um. Jetzt schon wieder. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich bin auf ihrer Seite. 
Ich kann Ihren Anführer erschießen und die Revolution stoppen, aber Sie müssen mich lassen. Waffe runter! Dreh dich um! Das ist die letzte Warnung! Ich kenne dich. Du bist Connor. Der Android von der Geiselnahme. Ich wusste, wir sehen uns wieder. Oh yeah. Mein Befehl lautet, sämtliche Androiden festzunehmen. Du kommst mit mir. Sie verstehen nicht. Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Mission behindern. Dieses Mal. Ich habe gedrückt. Wir sind verletzt und Waffe beschädigt. Sie hätten auf mich hören sollen, Captain. Sie wird sie zünden, oder? Und auch nicht. Hallo. Hallo, Norf. Es ist nicht mehr wichtig. Meine Mission ist, den Anführer der Abweichler auszuschalten. Und ich erfülle immer meine Mission. Wir kämpften für unseren Traum und haben verloren. Aber ihr könnt mein Volk nicht ewig unterdrücken. Eines Tages werden wir uns wieder erheben und siegen. Na los. Schieß. Worauf wartest du noch? Es... Kalt. Mission erfolgreich. Fuck it. Und jetzt rüber nach Detroit für einen Bericht zum Konflikt. Joss. Ja, Michael, die Behörden haben gerade bestätigt, dass die Kämpfe in Detroit beendet sind. Und die Lage am Hard Plaza Lager jetzt unter Kontrolle ist. Wir sehen, wie in diesem Moment Soldaten durch die Stadt ziehen und die letzten fliehenden Abweichler unschädlich machen. Endlich ist wieder Recht und Ordnung in die Straßen Detroits eingekehrt. Es herrscht allgemeines Entsetzen in Detroit nach den erschreckenden Ereignissen der letzten Stunden. Die ersten Schätzungen zufolge wurden mehrere hundert Einsatzkräfte getötet. Unseren Quellen zufolge wurde die Abweichleranführerin namens North im Kampf erschossen. Mit dem Tod des Abweichleranführers ist die Androidenrebellion beendet. Die Zerstörung der Androiden in den Lagern kann wie geplant weitergehen. Trotz allem 
Wird es noch dauern, bis sich Detroit von diesen Vorfällen erholt hat? Durch die Erschaffung von Maschinen, die intelligenter sind als wir selbst, haben wir riskanterweise nicht weniger als die Zukunft unserer Zivilisation aufs Spiel gesetzt. Jedoch ist die Situation jetzt unter Kontrolle. Die absolute Zerstörung der Androiden wird bald abgeschlossen sein und auch die letzten verbleibenden Abweichler wird man finden und vernichten. Gott schütze sie und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Das war also das Ende. Das richtige Abschlussende. So, ich überspringe dieses Mal den Abspann, falls das geht. Wow. Also, ganz ehrlich, dass es jetzt so schnell vorbei ist, mit dem habe ich es dann doch nicht ganz gerechnet, wobei ich hatte es gehofft. Ähm, ja. Also haben wir alles Mögliche versucht, die Androiden natürlich diesen Aufstand zu sabotieren. Und somit kam es dazu, dass sehr, sehr viele gute Menschen und Androiden gestorben sind. Karl ist tot. Hank ist tot. Markus ist gestorben. Alice gestorben. Lufa wahrscheinlich immer noch in Gewalt von diesem komischen Slatko. Simon tot. Josh tot. North tot. Kara tot. Der wirklich Einzige, der überlebt hat. Entschuldigung, ich musste es niesen. War wirklich Connor, nachdem er auch ein paar Mal gestorben ist, ist Connor auch immer wieder gekommen. Er ist nie zu einem Abweichler geworden. Er hat immer seine Mission erfüllt, soweit es gegangen ist. Er hat getan, was getan werden musste. Und hat am Schluss seine Mission auch erfolgreich durchgeführt. Na gut. Jetzt wird der Abspann. Ich würde gerne den Abspann irgendwie über, überspringen, aber das geht jetzt dann nicht. Schauen wir mal. Das mit Hank tut man eigentlich auch, also mit allen eigentlich tut man sehr weh. Mit Karl, also es war schon in der, im ersten Durchgang eine schöne Szene, dass Karl überlebte. Okay. Hallo Amanda. Connor. Ich bin so froh, dich zu sehen. Das Abweichlerproblem wurde endlich gelöst. Diese unschönen Vorfälle liegen jetzt hinter uns. Und Cyberlife kann zum Alltagsgeschäft zurückkehren. Natürlich müssen wir am Kundenvertrauen arbeiten. Doch das ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe eine Überraschung für dich. Ähm, okay. Das ist der neue RK900. Schneller. Stärker. Belastbarer. Und mit der neuesten Technologie ausgestattet. Das Außenministerium hat gerade 200.000 bestellt. Was wird mit mir geschehen? Du bist obsolet. Du wirst deaktiviert. War klar. Du kannst jetzt gehen. Ja. 
RK900. Also wird weiter gemacht wie bisher. So. Ja, das kann ich überspringen. Ich würde gerne noch den Weg sehen. Connors letzte Mission. Also es gibt überhaupt nicht viele. 7% wo North den Plaza gestürmt hat. Barrikaden. North sucht Abweichler sind in der Unterzahl. Dafür haben wir gesorgt. North sucht Schutz im Laden. Kann im Cyberlife North finden. Und wir haben sie dann noch erschossen. Nur 3% haben sie eiskalt. Boah, da war... Boah. Achso, das war... Ah, die Revolution vom Markt war das gewesen. Die Demonstration, die hatten wir ja. Kampf vom Detroit. Connors letzte Mission. Wir waren am Hard Plaza Dach. Wir haben einen Beobachtungspunkt. Ah, Captain Allen, nachdem Hank Selbstmord. Sonst wäre das anders gelaufen. Mit Ellen reden. Wollte er nicht. Wir haben ihn angegriffen und alle seine Männer getötet. Verpasste Gelegenheit. Donner verlässt das Dach. Ah, schon zwar sind wir da nie aufgekennen. Okay. Kann im Cyberlife da, das war das letzte Mal. Und Kara. War schon. Okay. Tja. Das war das Ganze. Und wir sind immer noch hier alleine. Okay. Na gut, meine Lieben, das war es jetzt einmal mit dem zweiten Durchgang, den richtigen Arschloch-Durchgang. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich noch einen dritten Durchgang spielen will. Ich würde schon gerne herzeigen, den anderen Weg mit Kara. Und wenn man Markus und alle, wenn man das wieder ein bisschen verändert, äh, würde ich gerne noch machen. Also Demonstration nicht, auch mit Markus eine Revolution in aber am Leben erhalten, nicht sabotieren, sondern zu versuchen, die Revolution wirklich durchzuziehen. Dass die Androiden nicht scheitern, sondern befreit werden, aber nicht friedlich, sondern mit Gewalt. Kara, dass auch Kara andere Wege eingeht, nicht mehr friedlich durch die Geschichte, sondern etwas brutaler durch die Geschichte geht. Und, ja, keine Ahnung. Irgendwie würde ich das gerne schaffen. Einen dritten Durchgang noch. Aber, was haltet ihr von der Sache? Wollt ihr noch einen dritten Durchgang sehen? Oder soll ich den nur für mich spielen? Die Entscheidung überlasse ich euch. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde den dritten Durchgang nicht sofort nachher spielen. Ich freue mich jetzt schon auf ein anderes Spiel einmal. Und, ja... Wenn ihr wirklich einen dritten Durchgang wollt, kommt der. Ich mache aber jetzt dann nur ein bisschen Pause dazwischen. Na dann, ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt. Und mal schauen, was es wird. Ich habe da schon eine Vermutung. Lass mir es dann aber ein, zwei Tage Zeit zum drüber nachdenken. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem neuen Let's Play. Ich sage vielen Dank für alle, die diesen bösen Weg, diesen Arschlochweg, wo ich ein richtiges Arschloch war zu allen mitgegangen seid und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss mit Ö. Ciao mit O. Servus mit Folge